வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் எம்சிஏ டிகிரி ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷன் பேஸ்டா அப்ளைட் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பேப்பர் எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் கோட் நம்பர் பேப்பர் தான் இதில் இருக்க ஒரு டூ மார்க் கொஷின்ஸில் சில கொஷின்ஸ்க்கு மட்டும் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ப்ராப்ளம் சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் செவன்த் ப்ராப்ளம் எயித் ப்ராப்ளம் அண்ட் நைன்த் ப்ராப்ளத்துக்கான ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வெதர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்சுலூட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் அதர்வைஸ் ஜீரோ கேன் பி த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் நம்ம இதை வந்து ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதாங்கிறத செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் த இன்டர்வலில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அப்சுலேட் வேல்யூவில் அதாவது மாடுலஸ் வேல்யூவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மாடுலஸ் வேல்யூவில் கொடுத்தா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க அப்படிங்கிற பர்பஸில் தான் இந்த ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க இப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது எப்படி எழுதுறதுங்கிறது இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டேன் ஆக்சுவலி மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னாலே நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் இந்த இன்டர்வலில் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது மைனஸ் ஒன் டூ ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க அதர்வைஸ் ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த பாட்டை நம்ம ரெண்டாக செப்பரேட் பண்ணுறோம் மைனஸில் இருந்தால் எந்த இன்டர்வலில் இருக்கும் ப்ளஸில் இருந்தால் ஐ மீன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் எந்த இன்டர்வலில் இருக்கும்னு இப்போ ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ங்கிறது மைனஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோ வர நெகட்டிவிட்டியாக எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் எக்ஸ்னு அடுத்து ஜீரோ டு ஒனில் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ டு ஒன்ங்கிறப்ப எக்ஸோ இருக்கலாம் அதர்வைஸ் ஜீரோ இப்போ ஃபங்க்ஷனாக இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக எழுதியிருக்கோம் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருக்குதாங்கிறத செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கான்னு செக் பண்ணால் போதும் இப்போ இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் நமக்கு லிமிட்டு மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறப்பயே நமக்கு அது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் நீங்கள் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அது பாசிட்டிவாக தான் கொடுக்க போகுதுங்கிறப்ப நம்ம இதை ரெலவெண்ட்டாக நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம் இன்டெகரல் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டு டிஎக்ஸ் த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு ஒன்று மாற்றிக்கலாம் ஈவன் ஃபங்க்ஷனில் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம டூ டைம்ஸ் ஆஃப் லிமிட்டு ஜீரோ டு ஒனில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம லோயர் கிளாஸஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டெகிரேஷனில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது மைனஸ் ஒன் டு ஒனில் கொடுத்து இது ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா நம்ம டூ டைம்ஸ் ஆஃப்னு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ண என்ன வந்துருக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு ஒன் இப்போ அப்பர் லிமிட் வேல்யூ ஒன்று லோயர் லிமிட் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் பை டூங்கிறப்ப ஒன் பை டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட் வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ பை டூனாலும் ஜீரோ தான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூங்கிறப்ப ஒன் நமக்கு இன்டெகரல் இந்த இன்டர்வலில் நம்ம இன்டெகரேட் பண்ணாலும் நமக்கு வர ஆன்சர் ஒன் தான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது நமக்கு டெஸ்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம் இட் இஸ் வெரிஃபைட் சாட்டிஸ்ஃபைட் த கண்டிஷன் போட்டுக்கலாம் தேர் ஃபோர் இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து தேர்ட் யூனிட்ல பாருங்க இஃப் தி கோவேரியன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் நைன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஃபைன் தி கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் கோவேரியன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேல்யூ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யில் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கேட்டிருக்கிறது கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டாலாம் எடுத்து எழுதி ஃபார்முலாவில் டேரெக்டாக சப்ஸ்ட் பண்
அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாராமீட்டர் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீன் பாராமீட்டர் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ங்கிறப்ப பாராமீட்டர்னா என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா என்னங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபோர்த் யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் தியரி கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் டூ மார்க் கொஷின் கேன்சர் பார்த்தோம் அதுலேயும் தியரி கொஷின் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் கேட்டால் எப்படி எழுதுறதுங்கிறத பார்த்துக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் வேல்யூஸ் தட் கேன் வெரி இன் அனாலிசிஸ் வித்தவுட் பிரேக்கிங் எனி கன்ஸ்டைன்ஸ் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் த நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேல்யூஸ் ஸோ இண்டிபெண்ட் வேல்யூஸை கோட் பண்ணுறதுக்கான நம்பர்ஸ் தான் நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சொல்கிறோம் தட் கேன் இன் அனாலிசிஸ் வித்தவுட் பிரேக்கிங் எனி கன்ஸ்டைன்ஸ் ஸோ கிவன் டேட்டாஸை எதுவுமே பிரேக் பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது தான் டிஎஃப்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவே நம்ம நோட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் டீ டெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் வி ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டெஃபினிஷன் தானேனு எழுதாதீங்க அவங்க வாட் யூ மீன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார்முலாவும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதையும் இங்கே ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிட்டிங் ஏ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் சைஸ் ஸ்கொயரில் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா டிஎஃப்ஓட வேல்யூ என் மைனஸ் ஒன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க சைஸ் ஸ்கொயர்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் டூ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா டிஎஃப்ஓட வேல்யூ என் மைனஸ் த்ரீ சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது தான் நமக்கு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்ப்போம் அந்த பாயிண்ட் என்னங்கிறதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேரி ஆனால் எப்படிலாம் டிஎஃப்ஓட வேல்யூ வேரி ஆகுதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பராமீட்டர் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ பராமீட்டர் மீன்ஸ் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கான்சன்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சர்ச்சஸ் மீன் மியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் சிக்மோ ஆர் கால்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் டாப்பிக்கில் பாப்புலேஷனில் டிஃபைன் பண்ணுற டேட்டாவை தான் நம்ம பராமீட்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதை மியூன் மீன் வேல்யூவை மியூனு கோட் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனை சிக்மான்னு கோட் பண்ணுவோம் பராமீட்டர்ஸ் ஆர் டினோட்டட் பை கிரீக் லெட்டர்ஸ் ஸோ கிரீக் லெட்டர்ஸில் கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா த மீன் எக்ஸ் பார் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எஸ் ஆஃப் எ சாம்பிள் ஆர் நோன் அஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ சாம்பிளில் டிஃபைன் பண்ணுற டேட்டாஸை தான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் பாப்புலேஷன் சாம்பிள் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிப்பாங்க பாப்புலேஷனில் டிஃபைன் பண்ணுறது பராமீட்டர்ஸ் சாம்பிளில் டிஃபைன் பண்ணுறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் டினோட்டட் பை ரோமன் லெட்டர்ஸ் ஸோ இதை ஹோ ஹைலைட் பண்ணணும்னா நம்ம ரோமன் லெட்டர்ஸில் கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை ஷார்ட் ஃபார்மாக எழுதணும்னா பேராமீட்டர்ஸில் மீன் வேல்யூவை மியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் சிக்மா ஆஃப் பாப்புலேஷனில் கோட் பண்ணுவோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் வேல்யூவை எக்ஸ்பார் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எஸ்ன்னு சாம்பிளில் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்தால் என்னென்ன நோட்டேஷனுங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டு ஈஸியாக எழுதிடலாம் அண்ட் நைன்த் கொஷின் வாட் யூ மீன் பை ரேண்டம் வெக்டர்ஸ் அண்ட் ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம ஆன்சர் பார்த்தாச்சு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் ரேண்டம் வெக்டர்ஸ்னா இதில் இருக்க நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற வெக்டர்ஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரேண்டம் வேரியபிள்ஸாக இருக்கணும் ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ்னா நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரேண்டம் வேரியபிள்ஸாக டிஃபைன் பண்ணோம்னா நமக்கு அது ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்த நமக்கு பார்த்த ரெண்டு வீடியோ ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி கொஷின்லேயுமே இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கெலாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இந்த அட்டம்ப்ட் வருமான்னு தெரியாது வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தால் நம்ம எழுதுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம பார்க்குறதுக்கு இருக்கணும் ஸோ ஒரு கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா அதில் என்னென்ன கா டெஃபினிஷன்ஸு தியரியெலாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணது அண்ட் இப்போ கம்மிங் எக்ஸாம் எப்போ வருதுங்கிறத கொஞ்சம் மெயில் அனுப்புனா நல்